கேரளாவில் அதிகரிக்கும் கொரோனாவால் தேனி மாவட்டத்தில் தொற்று பரவும் அபாயம் தமிழக கேரள எல்லைப் பகுதியில் மருத்துவ பரிசோதனையை தீவிரப்படுத்த கோரிக்கை மதுரையில் ஒருங்கிணைந்த தோட்டக்கலை அபிவிருத்தி திட்டத்தின் கீழ் வேளாண் சாகுபடி எண்ணூற்று எண்பத்தி ஏழு ஹெக்டரில் சாகுபடி செய்ய நான்கு கோடி ரூபாய் மானியம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாக தோட்டக்கலைத்துறை அறிவிப்பு சம்பா சாகுபடிக்காக திருச்சி புள்ளம்பாடி வாய்க்காலில் ஐநூறு கன அடி தண்ணீர் திறப்பு இருபத்தி இரண்டாயிரத்து நூற்று பதினான்கு ஏக்கர் விளைநிலங்கள் பாசன வசதி பெறும் மூன்று நாட்களில் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட தென்னை மரங்களை அடியோடு சாய்த்து விளைநிலங்களை சேதப்படுத்திய காட்டு யானை யானையை வனப்பகுதிக்குள் விரட்ட வனத்துறையினருக்கு விவசாயிகள் கோரிக்கை தேனியில் பூண்டிற்கு குறைந்த விலை நிர்ணயம் செய்த வெள்ளை பூண்டு கமிஷன் வண்டி மோசடியை தடுக்க வலியுறுத்தி விவசாயிகள் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் ஒலிம்பிக் ஹாக்கியில் இங்கிலாந்தை மூன்றுக்கு ஒன்று என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்தியதால் நாற்பத்தி ஒன்பது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இந்திய ஆடவர் அணி அரையிறுதிக்கு முன்னேறியுள்ளது டோக்கியோ ஒலிம்பிக்கில் பேட்மிண்டனில் வெண்கலப் பதக்கம் வென்ற பி வி சிந்துவுக்கு பிரதமர் மோடி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் ஐநாவின் அதிகாரம் மிகுந்த பாதுகாப்பு கவுன்சிலின் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று மற்றும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டுகளுக்கான தற்காலிக உறுப்பினராக இந்தியா தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளது கடந்த ஜூலை மாதத்தின் மொத்த ஜிஎஸ்டி வருவாய் ஒன்று புள்ளி ஒன்று ஆறு லட்சம் கோடி ரூபாய் என மத்திய நிதியமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது நாடாளுமன்ற நிலைக்குழு வரும் ஆகஸ்ட் பதினேழு முதல் இருபத்தி ஒன்று வரை ஜம்மு காஷ்மீர் மற்றும் லடாக் பகுதியின் நிர்வாக வளர்ச்சி மக்கள் நலன் உட்பட பல விஷயங்கள் குறித்து ஆராய உள்ளதாக உள்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது இமாச்சல பிரதேசத்தில் மழை நிலச்சரிவால் ரூபாய் அறுநூற்று முப்பத்தி இரண்டு கோடி அளவுக்கு இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது என மாநில பேரிடர் மேலாண் அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது அமேசான் நிறுவனம் பிட்காயின் போன்ற கிரிப்டோ கரன்சிகள் மூலம் கட்டணங்களை ஏற்க திட்டமிட்டு வருவதாக வெளியான தகவலுக்கு அந்நிறுவனம் மறுப்பு தெரிவித்துள்ளது டோக்கியோ ஒலிம்பிக்ஸ் போட்டியில் ஆடவர் குத்துச்சண்டையில் இந்தியாவின் சதீஷ்குமார் காலிறுதி போட்டியில் உஸ்பெகிஸ்தான் வீரர் பகோதீரிடம் ஐந்துக்கு பூஜ்ஜியம் என்ற புள்ளிகளில் தோல்வியடைந்தார் நாடு முழுவதும் ஐஐஎம்களில் படிப்பதற்கான கேட்ச் எனும் பொது நுழைவுத் தேர்வுக்கு ஆகஸ்ட் நான்கு முதல் விண்ணப்பிக்கலாம் என கூறப்பட்டுள்ளது திருச்சி மாவட்டம் மன்னச்சநல்லூர் அருகே வாத்தலையில் உள்ள முக்கொம்பு மேலணையில் இருந்து காவிரி ஆற்றின் இடது கரையில் புள்ளம்பாடி வாய்க்கால் பீறுகிறது இவ்வாய்க்கால் மூலம் திருச்சி மற்றும் அரியலூர் மாவட்டங்களில் நேரடி பாசனமாக எட்டாயிரத்து எண்ணூற்று முப்பத்தி ஓரு ஏக்கரும் இருபத்தி எட்டு குளங்கள் வாயிலாக பதிமூன்றாயிரத்து இருநூற்று எண்பத்தி மூன்று ஏக்கரும் என இருபத்தி இரண்டாயிரத்து நூற்று பதினான்கு ஏக்கர் விளை நிலங்களுக்கு பாசன வசதி பெறுகிறது மேட்டூர் அணையிலிருந்து புள்ளம்பாடி வாய்க்கால் பாசனத்திற்காக அரசாணை பெற்று ஒரு போக சாகுபடிக்கு ஆகஸ்ட் ஒன்றாம் தேதி முதல் டிசம்பர் பதினைந்தாம் தேதி வரை தண்ணீர் வழங்கப்படும் இந்நிலையில் திருச்சி மற்றும் அரியலூர் விவசாயிகளின் இருபத்தி இரண்டாயிரத்து நூற்று பதினான்கு ஏக்கர் பாசன வசதி பெறும் வகையில் நடப்பாண்டிற்கு புள்ளம்பாடி வாய்க்காலில் பாசனத்திற்கு வினாடிக்கு ஐநூறு கன அடி வீதம் 
ஆகஸ்ட் ஒன்று முதல் டிசம்பர் பதினைந்து வரை நூற்று முப்பத்தி ஏழு நாட்களுக்கு தண்ணீர் திறந்துவிட உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது அதன் அடிப்படையில் திருச்சி மாவட்ட ஆட்சியர் சிவராசு புள்ளம்பாடி வாய்க்காலில் முதற்கட்டமாக ஐம்பது கன அடி தண்ணீரை திறந்து வைத்தார் மதுரை மாவட்டத்தில் விவசாயிகள் பயன்பெறும் வகையில் ஒருங்கிணைந்த தோட்டக்கலை அபிவிருத்தி திட்டத்தின் கீழ் புதிதாக எண்ணூற்று எண்பத்தி ஏழு ஹெக்டேரில் வேளாண் சாகுபடி செய்ய மூன்று புள்ளி ஒன்பது எட்டு கோடி மானியம் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக தோட்டக்கலை உதவி இயக்குநர் அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார் இந்த அறிக்கையில் புதிதாக வீரிய ரக காய்கறிகள் மா நடவு கொய்யா பப்பாளி உதிரி மலர்கள் எலுமிச்சை அத்தி மற்றும் டிராகன் பழங்கள் சாகுபடி செய்வதற்கு நாற்பது சதவிகித மானியத்தில் வழங்குவதற்காக ஒரு கோடியே எழுபத்தி ஒன்பது லட்சம் ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது மானியம் குறித்த கூடுதல் தகவல்களுக்கு வேளாண் விரிவாக்க மைய தோட்டக்கலை உதவி இயக்குநர் அலுவலகத்தை அணுகலாம் என கூறப்பட்டுள்ளது கோவை மாவட்டத்தில் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வரை ஊருக்குள் புகுந்து விவசாய பயிர்களை சேதப்படுத்தி வந்த காட்டு யானைகள் விநாயகன் மற்றும் சின்னத்தம்பி கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் விநாயகன் மயக்க ஊசி செலுத்தி பிடிக்கப்பட்டு முதுமலை வனப்பகுதியில் விடப்பட்டது சில மாதங்களில் முதுமலை வனப்பகுதியை ஒட்டியுள்ள கிராமங்களுக்குள் நுழைய தொடங்கிய காட்டு யானை விநாயகன் தொடர்ச்சியாக விவசாய பயிர்களை சேதப்படுத்தி வருகிறது இந்நிலையில் கடந்த மூன்று தினங்களில் முதுமலை வனப்பகுதியை ஒட்டியுள்ள குனில் வயல் ஏச்சம் வயல் உள்ளிட்ட கிராமங்களில் புகுந்த விநாயகன் தற்போது வரை ஐம்பதற்கும் மேற்பட்ட தென்னை மரங்களை அடியோடு சாய்த்து சேதப்படுத்தி இருக்கிறது அதேபோல் வாழை பாக்கு உள்ளிட்ட விவசாய பயிர்களையும் தின்று சேதப்படுத்தி இருக்கிறது இதனால் விவசாயிகள் பல லட்சம் ரூபாய் இழப்பை சந்தித்திருக்கிறார்கள் விநாயகன் காட்டு யானை ஏற்கனவே மனிதர்களோடு நெருங்கி பழகிய காரணத்தால் ஊருக்குள் வரும்போது ஊர் மக்கள் விரட்ட முற்பட்டால் பயப்படுவதில்லை மாறாக சர்வசாதாரணமாக நடமாடுகிறது எனவே விநாயகன் யானையை அடர்ந்த வனப்பகுதிக்குள் விரட்ட வனத்துறை நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் அருகே உள்ள வடுகப்பட்டியில் வெள்ளை பூண்டிற்கு விலை நிர்ணயம் செய்யும் தனியார் வெள்ளை பூண்டு கமிஷன் மண்டிகள் செயல்பட்டு வருகிறது வடுகப்பட்டி பகுதியில் உள்ள கமிஷன் மண்டிக்கு தமிழகம் மட்டுமல்லாது இந்தியாவின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து விளைவிக்கப்பட்ட வெள்ளை பூண்டு கொண்டுவரப்பட்டு விலை நிர்ணயம் செய்யப்படுகிறது இந்நிலையில் கொடைக்கானல் மலைப்பகுதியில் விளைவிக்கப்படும் மருத்துவ குணம் வாய்ந்த புவிசார் குறியீடு பெற்ற வெள்ளை பூண்டு ஐம்பது டன் அளவில் விற்பனைக்காக விவசாயிகள் கொண்டு வந்தனர் அப்போது கமிஷன் மண்டி உரிமையாளர்கள் ஒரு டன் பூண்டு பத்தாயிரம் ரூபாய் விலை நிர்ணயம் செய்துள்ளதாகவும் இதே கமிஷன் மண்டிகளில் பூண்டு விதைகள் வாங்கும் போது ஒரு டன் விதை பூண்டு நாற்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்ததாகவும் கூறப்படுகிறது இதையடுத்து வெளி மாநில வியாபாரிகளை நேரடியாக விவசாயிகளிடம் பூண்டு வாங்குவதை தடை செய்து முறைகேட்டில் ஈடுபடுவதாக கொடைக்கானல் வெள்ளை பூண்டு விவசாயிகள் குற்றம் சாட்டி பெரியகுளம் ஆண்டிப்பட்டி சாலையில் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் விலை நிர்ணயம் செய்வதில் கமிஷன் மண்டி உரிமையாளர்கள் தொடர்ந்து முறைகேடு செய்தால் கொடைக்கானல் வெள்ளை பூண்டு விவசாயிகள் பல்வேறு போராட்டத்தில் ஈடுபடப் போவதாக அறிவித்துள்ளனர் கேரள மாநிலத்தில் கொரோனா தொற்று பரவல் கட்டுக்குள் வராமல் அதி தீவிரமாக பரவி வருகிறது தினந்தோறும் இருபதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர் இதனால் அம்மாநில அரசு மூன்று அடுக்கு பொது முடக்கத்தை அறிவித்து பல்வேறு கட்டுப்பாடுகளை அமல்படுத்தி உள்ளது இதனிடையே தமிழக கேரள எல்லை பகுதியான தேனி மாவட்டம் போடிமெட்டு வழியாக கேரளா செல்பவர்களுக்கு கொரோனா நெகட்டிவ் சான்றிதழ் இருந்தால் மட்டுமே அதிகாரிகள் அனுமதிக்கின்றனர் ஆனால் கேரளாவிலிருந்து தமிழகம் வருவோருக்கு போடிமெட்டு மற்றும் முந்தல் சோதனை சாவடிகளில் எவ்வித பரிசோதனையும் செய்யப்படாமல் பெயரளவிற்கு மட்டுமே சுகாதாரத்துறையினர் வருவாய்த்துறையினர் காவல்துறையினர் கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருவதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது இதனால் மீண்டும் தேனி மாவட்டத்தில் கொரோனா தொற்று அதிகரிக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது மேலும் நேற்று விடுமுறை தினம் என்பதால் போடி முந்தல் சோதனை சாவடி வழியாக குரங்கணிக்கு ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகள் கார் மற்றும் இருசக்கர வாகனங்களில் செல்ல முற்பட்டனர் அப்போது அவர்களை தடுத்து நிறுத்திய சோதனை சாவடி காவல்துறையினர் சுற்றுலா தளத்திற்கு அனுமதி இல்லை என்று திருப்பி அனுப்பி வைத்தனர் ஒரு சிலர் காவல்துறையினரின் எச்சரிக்கையும் மீறி குரங்கணி மற்றும் போடிமெட்டு பகுதிக்கு சுற்றுலா சென்றனர் எனவே தமிழக கேரள எல்லைப் பகுதியில் சுகாதாரத்துறையினர் மூலம் மருத்துவ பரிசோதனைகளை தீவிரப்படுத்த வேண்டும் என கோரிக்கையும் எழுந்துள்ளது கோவையில் கோவில் வணிக நிறுவனங்களை தொடர்ந்து மக்கள் அதிகம் கூடும் பூங்காக்கள் முக்கிய வீதிகளை அடைக்க மாவட்ட நிர்வாகம் முடிவு செய்துள்ளதாக மாவட்ட ஆட்சியர் சமீரன் தெரிவித்துள்ளார் 
கோவை காந்திபுரம் பேருந்து நிலையத்தில் கோவை மாவட்ட ஆட்சியர் சமீரன் மற்றும் மாநகராட்சி ஆணையர் ராஜகோபால் சுங்கரா ஆகியோர் நேரில் ஆய்வு மேற்கொண்டனர் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ஆட்சியர் சமீரன் புதிய கட்டுப்பாடுகளின்படி அத்தியாவசிய பொருட்களை விற்கும் கடைகள் தவிர பிற கடைகள் காலை பத்து மணி முதல் ஐந்து மணி வரை மட்டும் செயல்படும் என்றும் உணவகங்களில் மாலை ஐந்து மணி வரை மட்டுமே அமர்ந்து சாப்பிட அனுமதிக்கப்படும் என்றும் கூறினார் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் அத்தியாவசிய கடைகளை தவிர பிற கடைகள் இயங்க அனுமதி இல்லை என குறிப்பிட்ட அவர் பிற மாநிலங்களிலிருந்து கோவைக்கு வருவோர் கட்டாயமாக கொரோனா பரிசோதனை செய்து இருக்க வேண்டும் என்றும் அல்லது இரண்டு தவணை தடுப்பூசிகள் செலுத்திய சான்றிதழ் வைத்திருக்க வேண்டும் என்றார் மாவட்டத்தில் வணிக நிறுவனங்கள் கோவில்கள் மேலும் பொதுமக்கள் அதிகமாக கூடும் பூங்காக்களை கண்டறிந்து அவற்றை மூடும் நடவடிக்கையை மேற்கொள்ள உள்ளோம் என்றும் தெரிவித்தார் கோவையில் தொற்று அதிகரித்து வருவதால் தினசரி பத்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோருக்கு கொரோனா பரிசோதனை செய்யப்படுகிறது சென்னை பூவிருந்தவல்லி கந்தசாமி நகர் பிரதான சாலையில் நடந்து சென்ற சரண்யா என்ற பெண்ணிடம் இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த வழிப்பறி கொள்ளையர்கள் தாலி சங்கிலியை அறுக்க முயற்சி செய்தனர் உடனே சுதாரித்துக் கொண்ட அந்த பெண் தங்க சங்கிலியை இருக்கமாக பற்றிக் கொண்டு கூச்சலிட்டு உள்ளார் இதனால் கொள்ளையர்கள் அங்கிருந்து தப்பிச் சென்றனர் தங்க சங்கிலியை மீட்க பெண் போராடிய காட்சி அங்கிருந்த சிசிடிவியில் பதிவாகியுள்ளது இந்த வீடியோ தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வைரலாக பரவி வருகிறது திருச்சி மாவட்டம் மன்னச்சநல்லூர் அருகே உள்ள முக்கம்பு காவிரி அணைக்கட்டு பகுதிக்கு பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து சிறியவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை குடும்பத்தினர் பொழுதுபோக்கிற்காக வந்து செல்வது வழக்கம் இந்நிலையில் ஆடி கிருத்திகை ஆடிப்பெருக்கு வருவதால் அதிக கூட்டம் வரும் வழிபாட்டுத் தலங்களுக்கு மாவட்ட நிர்வாகம் தடை விதித்தது அதன் ஒரு பகுதியாக ஞாயிற்றுக்கிழமை என்பதால் முக்கம்பு சுற்றுலா தலம் தேதி குறிப்பிடாமல் மூடுவதற்கு அம்மாவட்ட ஆட்சியர் உத்தரவிட்டார் இதனால் சுற்றுலாவாசிகள் ஏமாற்றமடைந்தனர் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பரமக்குடி கிரி அம்பலம் நாராயணன் தெருவில் நடந்து சென்று கொண்டிருந்த கமலம் என்ற பெண்ணின் கழுத்தில் இருந்த தங்க செயினை இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த நபர்கள் பறித்து அவரை கீழே தள்ளினர் பின்னர் அக்கம் பக்கத்தினர் கூச்சலிடவே செயினை கீழே போட்டுவிட்டு இருசக்கர வாகனத்தில் தப்பி சென்றனர் இக்காட்சி அப்பகுதியில் இருந்த சிசிடிவியில் பதிவாகியுள்ளது இதன் அடிப்படையில் பரமக்குடி நகர போலீசார் விசாரணை செய்து வருகின்றனர் நீலகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள சுற்றுலா தளங்களான படகு இல்லம் தொட்டப்பெட்டா தாவரவியல் பூங்கா ரோஜா பூங்கா சிம்ஸ் பூங்கா காட்டேரி பூங்கா உள்ளிட்டவைகள் அனைத்தும் தற்போது கொரோனா காரணமாக மூடப்பட்டுள்ளன ஆனாலும் அங்கு நிலவும் குழுமையான காலநிலை மற்றும் இயற்கை காட்சிகள் உள்ளிட்டவற்றை அனுபவிக்க தினமும் ஆயிரக்கணக்கான சுற்றுலா பயணிகள் வந்து செல்கின்றனர் மேலும் தொற்று குறைந்து செப்டம்பர் மாதம் நடைபெறும் இரண்டாம் சீசனில் மீண்டும் சுற்றுலா தலங்கள் திறக்கப்படுமா என்று எதிர்பார்ப்பு உள்ளூர் வியாபாரிகளிடையே நிலவுகிறது கிருஷ்ணகிரி அருகே உள்ள கும்மனூர் கிராமத்தை ஒட்டி செல்லும் தென்பண்ணை ஆற்றின் கரையோரம் சுமார் நானூற்று ஐம்பது ஏக்கர் நிலத்தில் விவசாயிகள் நெல் சாகுபடி செய்து வருகின்றனர் இவர்கள் அனைவரும் தென்பண்ணை ஆற்றினை கடந்து சென்றுதான் விவசாயம் செய்ய வேண்டும் ஆற்றில் அதிகமாக தண்ணீர் வரும் காலத்தில் விவசாயிகள் நெல் பயிர்களை தலையில் சுமந்தவாறு தண்ணீரில் நீந்தியபடி அக்கரைக்கு சென்று நாற்று நடும் பணிகளில் ஈடுபட்டு வருவதால் விவசாயிகள் பெரும் சிரமத்திற்கு ஆளாகியுள்ளனர் இதனால் சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் ஆற்றின் குறுக்கே மேம்பாலம் அமைக்க உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கிராம மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் சென்னையைச் சேர்ந்த திலீபன் மற்றும் பாண்டிச்சேரியைச் சேர்ந்த ஆடம் சன்ராஜ் ஆகிய இருவரும் கொரோனாவிற்கு பிறகு மக்களுக்கு சுற்றுலா விழிப்புணர்வு மற்றும் தேசிய ஒருமைப்பாட்டை வலியுறுத்தும் விதமாக கடந்த பிப்ரவரி மாதம் ஏழாம் தேதி பாண்டிச்சேரியில் இருந்து இந்தியா முழுவதும் உள்ள முக்கிய இடங்களுக்கு பொது போக்குவரத்தை பயன்படுத்தி பயணம் செய்துவிட்டு இன்று காலை பேருந்து மூலம் ராமேஸ்வரம் பேருந்து நிலையம் வந்தடைந்தனர் இவர்கள் இருவரும் இருபத்தி மூன்று மாநிலங்கள் நான்கு யூனியன் பிரதேசங்களை மொத்தமாக முப்பத்தைந்தாயிரத்து ஐநூற்றி எண்பத்தி மூன்று கிலோமீட்டர் தூரத்தை அறுபத்தாறு நாட்களில் பொது போக்குவரத்து மூலம் கடந்து உள்ளனர் இது கின்னஸ் உலக சாதனைக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது சில இடங்களில் கொரோனா பரவல் தடுப்பு நடவடிக்கையாக பொது போக்குவரத்து நிறுத்தப்பட்டிருந்தும் தனியார் வாகனத்தை பயன்படுத்தக்கூடாது என்பதற்காக குறிப்பிட்ட சில இடங்களுக்கு இவர்கள் நடந்தே சென்றுள்ளதும் குறிப்பிடத்தக்கது 
நாகை துறைமுகத்திலிருந்து படகு மூலம் இலங்கைக்கு கஞ்சா கடத்தவிருப்பதாக தனிப்படை போலீசாருக்கு கிடைத்த தகவலை அடுத்து ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டனர் அப்போது சந்தேகத்திற்கிடமாக சிலர் சுவாமி படங்களை கழுத்தில் மாட்டிக்கொண்டு அதனை விற்பனை செய்வது போல சென்று கொண்டிருந்தனர் சந்தேகமடைந்த போலீசார் அவர்களை பிடித்து விசாரணை செய்ததில் தொன்னூறு கிலோ கஞ்சா வைத்திருந்தது தெரிய வந்தது இது தொடர்பாக எட்டு பேர் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர் ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் வாலாஜப்பேட்டை பகுதியில் தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிபக் கழகம் வட்டார செயல்முறை கிடங்கு இயங்கி வருகிறது இதில் நவல்பூர் பகுதியைச் சேர்ந்த கனி என்பவர் ஒப்பந்ததாரராக பணிபுரிந்து வருகிறார் இந்த நிலையில் வாலாஜப்பேட்டை திமுக நகர துணைச் செயலாளர் குமார் தனக்கு ஒப்பந்ததாரர் பணி கிடைக்காத ஆத்திரத்தால் கனியிடம் தகராறில் ஈடுபட்டு மிரட்டியதாக கூறப்படுகிறது இதுகுறித்து கனி காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்ததன் பேரில் திமுக நகர துணைச் செயலாளர் குமார் மீது வழக்கு பதிவு செய்து போலீசார் தேடி வருகின்றனர் சிவகங்கை மாவட்டம் செவரக்கோட்டை கிராம கோவிலுக்கு சொந்தமான காளையை கடந்த இருபது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக வளர்த்து வந்தனர் இந்நிலையில் இக்கோயில் காளை வயது முதிர்வின் காரணமாக உயிரிழந்தது இதனையடுத்து கிராமத்தினர் ஒன்று கூடி மாலை அணிவித்து தேங்காய் உடைத்து தீபாரதனை செய்து மேளத்தாளங்கள் முழங்க அஞ்சலி செலுத்தி வாகனத்தில் ஊர்வலமாக எடுத்து சென்று கண்ணீர் மெழுக நல்லடக்கம் செய்தனர் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் ஏர்வாடிக்கு அருகே காட்டுப்பகுதிக்குள் அமைந்து உள்ளது இதம்பாடல் கிராமத்திற்கு பாத்தியப்பட்ட ஸ்ரீ ஆதி காமாட்சி அம்மன் ஸ்ரீ வாகையடி முனியப்ப சுவாமி திருக்கோவில் எந்த ஒரு பாதுகாப்பும் இல்லாத இடத்தில் இக்கோவிலில் நூற்றுக்கணக்கான சேவல்கள் தெரிகின்றன இந்த சேவல்கள் இந்த பகுதி மக்களால் கோவிலுக்கு நேர்த்தி கடனுக்காக செலுத்தப்பட்டவை கோவிலின் மீது உள்ள பக்தியும் பயமும் காரணமாக அங்கே சுற்றி திரியும் நூற்றுக்கணக்கான சேவல்களை திருடர்களோ பொதுமக்களோ யாரும் அபகரிக்க நினைக்காதது அந்த கிராம தெய்வத்தின் மீது உள்ள பக்தியையும் பயத்தையும் அதிகரிக்க செய்துள்ளது திருவாரூர் மாவட்டம் நீடாமங்கலத்தை அடுத்த கப்பல் உடையான் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் ஆனந்த் அவருடைய நண்பர்கள் அசோக்குமார் ஆசை தம்பி ஆகிய மூன்று பேரும் எந்த ஒரு வேலைக்கும் செல்லாமல் இரவில் தினந்தோறும் மது அருந்தி வந்துள்ளனர் இதனை பெற்றோர்கள் பலமுறை கண்டித்தும் மூன்று பேரும் திருந்தவில்லை இந்நிலையில் ஆனந்தை அழைத்து தந்தை கடுமையாக கண்டித்துள்ளார் இதில் மனவேதனை அடைந்த ஆனந்த் நண்பர்களான ஆசை தம்பி மற்றும் அசோக்குமார் ஆகியோரோடு சேர்ந்து மதுவுடன் பூச்சி மருந்தை கலந்து குடித்துள்ளார் உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் மயங்கி கிடந்த மூவரையும் அருகில் இருந்தவர்கள் மீட்டு மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர் அங்கு சிகிச்சை பலனின்றி ஆனந்த் உயிரிழந்த நிலையில் மற்ற இருவரும் தீவிர சிகிச்சையில் உள்ளனர் இது தொடர்பாக நீடாமங்கலம் காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை செய்து வருகின்றனர் தமிழகத்திலிருந்து காட்பாடி வழியாக கர்நாடகாவிற்கு ரேஷன் அரிசி கடத்தப்படுவதாக வேலூர் குடிமைப் பொருள் வழங்கல் குற்றப் புலனாய்வுத் துறையினருக்கு தகவல் கிடைத்தது இதன் பேரில் காட்பாடி அடுத்த கிறிஸ்டியான்பேட்டை சோதனைச் சாவடியில் போலீசார் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்தனர் அப்போது அங்கு வந்த லாரியை சோதனை செய்ததில் கர்நாடகாவிற்கு அறுநூற்று இருபத்தி இரண்டு மூட்டைகளில் முப்பத்தி ஒரு டன் தமிழக அரசின் பொது விநியோக திட்ட ரேஷன் அரிசி கடத்திச் செல்வது தெரியவந்தது இதனையடுத்து ரேஷன் அரிசி மற்றும் லாரியை பறிமுதல் செய்த போலீசார் மூவரை கைது செய்தனர் கடலூர் மாவட்டம் விருத்தாச்சலம் அடுத்த கணபதி குறிச்சி கிராமத்தில் வெள்ளாற்றில் சட்டவிரோதமாக ஒரு கும்பல் மணல் கடத்துவதாக போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது இதன் பேரில் வெள்ளாற்று பகுதிகளில் ஆய்வு மேற்கொண்ட போது டிராக்டரில் மணல் கடத்தியது தெரியவந்தது இதையடுத்து இரண்டு டிராக்டர்களை பறிமுதல் செய்த போலீசார் இருவரை கைது செய்து மேலும் மூன்று பேரை தேடி வருகின்றனர் திருச்சி மாவட்டம் லால்குடி அருகே வாளாடி பகுதியில் உள்ள பிரேமானந்த் என்பவருக்கு சொந்தமான மளிகை கடையில் திடீரென தீ விபத்து ஏற்பட்டது இதுகுறித்து தகவல் அறிந்த தீயணைப்பு படை வீரர்கள் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்து தீயை அணைத்தனர் விபத்தில் கடையில் இருந்த இருபது லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள மளிகை உள்ளிட்ட பொருட்கள் முற்றிலும் எரிந்து சாம்பலாகின இந்த தீ விபத்து குறித்து லால்குடி போலீசார் விசாரணை செய்து வருகின்றனர் திருச்சி மாவட்டம் மன்னச்சநல்லூர் அருகே இனாம் கல்பாளையம் பகுதியைச் சேர்ந்த ஏழாம் வகுப்பு மாணவன் ரித்திஷ் ஏழ்மை காரணமாக செல்போன் இல்லாத நிலையில் ஆன்லைன் வகுப்புகளை படிக்க முடியாமல் திணறி வந்துள்ளார் இதை அறிந்த எம்எல்ஏ கதிரவன் மாணவன் ரித்திஷுக்கு செல்போன் வாங்கிக் கொடுத்தார் அதனை நன்றியுடன் பெற்றுக்கொண்ட அவன் தற்போது கல்வியில் கவனம் செலுத்தி வருகிறார் 
சென்னை வேளச்சேரி பிரதான சாலை குல்மோகர் அவென்யூவில் நடிகையும் பரதநாட்டிய கலைஞருமான சோபனா சந்திரசேகர் வசித்து வருகிறார் இந்நிலையில் அவரது வீட்டில் இருந்த போதே ஒரு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான விலை உயர்ந்த செல்போன் திருடு போயுள்ளது இதுகுறித்து அவர் அளித்த புகாரின் பேரில் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர் பெரம்பலூர் அருகே பாடலூர் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் திருச்சியிலிருந்து சென்னை நோக்கி சென்ற கார் இருசக்கர வாகனத்தில் மோதியது அப்போது காரில் பற்றிய தீ வேகமாக கார் முழுவதும் பற்றி எரிய தொடங்கியது காரில் பயணித்த இரண்டு பேர் உடனடியாக வெளியேறினர் ஆனால் கார் மோதிய இருசக்கர வாகனத்தில் சென்ற லாடாபுரம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த செந்தில்குமார் மற்றும் இரண்டு குழந்தைகளான பரணி அஜய் என மூன்று பேருக்கும் காயம் ஏற்பட்டது தீயணைப்பு படையினர் சம்பவ இடத்திற்கு வந்து தீயை அணைத்தனர் பின்னர் ஆம்புலன்ஸ் வரவழைக்கப்பட்டு காயமடைந்தவர்கள் சிகிச்சைக்காக மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர் நெல்லை மாவட்டம் பாபநாசம் ஆற்றுப்பகுதி சொரிமுத்து ஐயனார் கோவிலில் உள்ளது இங்கு பக்தர்கள் வருகிற ஒன்பதாம் தேதி வரை தரிசனம் செய்ய தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது இருப்பினும் தடை அறிவிப்பை பற்றி அறியாத ஏராளமான பக்தர்கள் மற்றும் சுற்றுலா பயணிகள் பாபநாசத்திற்கு வருகை தந்து ஏமாற்றத்துடன் திரும்பி சென்றனர் மேலும் கோவிலை சுற்றி பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது சென்னை பல்லாவரத்தைச் சேர்ந்த ஜெய்பூன் என்ற மூதாட்டையின் பதினேழு வயது பேத்தியை திருவண்ணாமலையைச் சேர்ந்த ஜேசிபி ஓட்டுநர் நவீன் குமார் என்பவர் ஆசை வார்த்தை கூறி தன்னுடன் அழைத்து சென்றுள்ளார் இது தொடர்பான புகாரில் போலீசாரால் நவீன் குமார் போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்து கைது நடவடிக்கை மேற்கொண்டு சிறையில் அடைத்தனர் புதுச்சேரி மேட்டுப்பாளையம் காவல் நிலையத்திற்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் கடந்த சில மாதங்களாக இருசக்கர வாகன திருட்டு அதிகரித்துள்ளதைத் தொடர்ந்து போலீசார் சிசிடிவி காட்சிகளைக் கொண்டு கொள்ளையர்களை தேடி வருகின்றனர் ஒகேனக்கல் செல்ல கார் மற்றும் இருசக்கர வாகனங்களில் வரும் பொதுமக்கள் மற்றும் சுற்றுலா பயணிகளை கொரோனா பரவல் தடுப்பு நடவடிக்கையாக காவல்துறையினர் தடுத்து நிறுத்தி மூன்று நாட்களுக்கு அனுமதி இல்லை என கூறி திருப்பி அனுப்பினர் இதனால் ஒகேனக்கல் வருபவர்கள் ஏமாற்றத்துடன் திரும்பி செல்கின்றனர் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் முதுகுளத்தூரில் பேருந்து நிலையம் மற்றும் கடை வீதிகளில் வருவாய்த்துறை மற்றும் சுகாதாரத்துறையினர் சிறுவர்கள் கையில் பல வண்ணங்களில் பலூன்களை கொடுத்து பொதுமக்களை கவரும் விதமாக ஒவ்வொரு கடையாக சென்று முகக்கவசம் அணிய வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி துண்டு பிரசுரங்களை வழங்கினர் விருதுநகர் மாவட்டம் சிவகாசியில் பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்வை கண்டித்து மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சார்பில் பதினைந்து கிலோமீட்டர் தூரம் நடைபயணம் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது ராமநாதபுரம் மாவட்ட ஆட்சியர் சந்திரகலா உத்தரவின்படி கீழக்கரை நகராட்சி மற்றும் திருப்புலானி ஊராட்சி பகுதிகளில் தடுப்பூசி அவசியம் போட வேண்டும் முகக்கவசம் அணிந்து மூன்றாவது அலை பரவுவதை தடுத்திட பொதுமக்களிடம் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில் கொரோனா பரவலை தடுப்பதற்கான உறுதிமொழி எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டது ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் அரக்கோணம் அடுத்த எஸ் ஆர் கண்டிகை பகுதி ஏரியில் இரவு நேரங்களில் அனுமதியின்றி மண் அள்ளுவதாக வருவாய்த்துறையினருக்கு தகவல் கிடைத்தது இந்நிலையில் வருவாய்த்துறையினர் சம்பவ இடத்திற்கு சென்றபோது சிலர் அங்கிருந்து தப்பினர் இதையடுத்து மண் அள்ள பயன்படுத்தப்பட்ட ஜேசிபி இயந்திரம் மற்றும் டிப்பர் லாரியை அரக்கோணம் வட்டாட்சியர் பறிமுதல் செய்து காவல்துறையிடம் ஒப்படைத்தார் இது தொடர்பாக காவல்துறை வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் சென்னை அடுத்த ஆவடியில் முன்னாள் தமிழ் வளர்ச்சித்துறை அமைச்சர் பாண்டியராஜன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார் அப்போது பேசிய அவர் தடுப்பூசி போடுவது மட்டுமே பிரதானம் என்றும் கடைகளை அடைப்பதிலோ மக்களின் வாழ்வை முடக்கி போடுவதால் பயன் தராது மத்திய அரசுடன் நல்லுறவு வைத்து தடுப்பூசிகளை விரைந்து பெறுவதில் தமிழக அரசு கவனம் செலுத்த வேண்டும் என கூறினார் வேலூர் மாநகராட்சி கொடவட்டம் ரயில்வே கேட் அருகே செல்லும் இடத்தில் மாநகராட்சியினர் பள்ளம் தோண்டி வேலை செய்துள்ளனர் அந்த இடத்தில் மின்கம்பம் அருகில் குடிநீர் குழாயில் உடைப்பு ஏற்பட்டதில் பல லட்சம் லிட்டர் குடிநீர் வீணானது எனவே குடிநீர் குழாயை சீர் செய்து மின்கம்பத்தையும் மாற்றியமைக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர் நாகை மாவட்டம் வேதாரண்யம் அருகே தலைநாயரில் அரசு போக்குவரத்து கழகத்தின் சார்பில் மகளிர் மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் திருநங்கைகள் கட்டணமில்லா சேவையில் பயன்பெறும் வகையில் புதிய வழித்தடத்தில் திருப்பூர் மற்றும் நான்கு வழித்தடங்களில் நகர பேருந்துகளின் சேவையும் தொடங்கி வைக்கப்பட்டது 
ஒசூரில் உள்ள பாரதிய ஜனதா கட்சி அலுவலகத்தில் புகுந்த திருடர்கள் ரூபாய் இருபத்தைந்தாயிரம் ரொக்கம் மற்றும் சில ஆவணங்களை கொள்ளையடித்து சென்றுள்ளனர் இதுகுறித்து மாநகர போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் சிவகங்கையில் நகராட்சி பொது சுகாதாரத்துறை மற்றும் நோய் தடுப்பு மருத்துவத்துறையின் சார்பில் கொரோனா நோய் தொற்று தடுப்பு குறித்த விழிப்புணர்வு முகாம் நடைபெற்றது இதில் மாவட்ட ஆட்சியர் மதுசூதன் ரெட்டி பங்கேற்று அனைவரும் தடுப்பூசி போட்டுக் கொள்வதை உறுதி செய்யும் விதமாக கூட்டத்தினரிடம் உறுதிமொழியை ஏற்க செய்தார் கடலூர் வெள்ளி கடற்கரையில் விடுமுறை தினம் என்பதால் பொதுமக்கள் ஏராளமானோர் குடும்பத்துடன் குவிந்தனர் மேலும் தண்ணீரில் கடலில் இறங்கி குளித்தவர்களை போலீசார் வெளியேற்றினர் தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஆடி அமாவாசை முன்னிட்டு கடற்கரை மற்றும் தாமிரபரணி ஆற்றுக்கரை பகுதிகளில் தர்ப்பணம் செய்வதற்கும் குளிப்பதற்கும் கூட்டம் கூடுவதற்கும் அனுமதி கிடையாது என அம்மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் தகவல் தெரிவித்துள்ளார் காஞ்சிபுரம் தேனாம்பாக்கம் பகுதியில் உள்ள களிமண் காகித புல் பொம்மை தொழிலாளர்கள் குழாளர் நல சங்கம் சார்பில் தங்கள் வாழ்வாதாரம் பாதிப்பு குறித்து அரசிடம் தெரிவிக்கும் நோக்கில் கவனயிருப்பு கூட்டம் நடத்தினர் அருப்புக்கோட்டையில் கோட்டாட்சியர் கல்யாணகுமார் தலைமையில் வருவாய் நகராட்சி மற்றும் காவல்துறை அதிகாரிகள் இணைந்து நகரில் மக்கள் அதிகம் கூடும் இடங்களில் விழிப்புணர்வு வாசகங்கள் அடங்கிய துண்டு பிரசுரங்கள் வழங்கி கொரோனா குறித்து விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தினர் அப்போது சாலையோரம் அமர்ந்திருந்த கிளி ஜோசியம் பார்க்கும் நபரிடம் கொரோனா எப்போது நிரந்தரமாக விழியும் என ஜோசியம் பார்த்தனர் ஒவ்வொரு சீட்டாக எடுத்து பார்த்த கிளி இறுதியாக விநாயகர் படம் உள்ள சீட்டை எடுத்துக் கொடுத்தது முழு முதற் கடவுளே வந்ததால் விரைவில் கொரோனா விழியும் என ஜோசியர் கூறினார் பின்னர் பஜார் பகுதியில் உள்ள தனியார் மருந்து கடையிலும் பலகார கடையிலும் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன அரியலூர் மாவட்டம் நெருஞ்சிக்கோரை கிராமத்தில் ஸ்வீட் பாய்ஸ் என்ற அமைப்பினர் இதுவரை பனை உள்ளிட்ட பல்வேறு வகையான ஒரு லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட மரங்களை நட்டுள்ளனர் இந்நிலையில் திருச்சி மாவட்டம் லால்குடி கோட்டாட்சியர் வைத்தியநாதன் கேட்டுக்கொண்டதன் பேரில் மியாவாக்கி காடுகளை சுற்றி இயற்கை அரணாக அமைக்க பத்தாயிரம் பனை விதைகளை கடந்த ஒரு வாரமாக இளைஞர்கள் ஒன்று சேகரித்து வாகனத்தில் அனுப்பி வைத்தனர் 